Lakini kuna kwenu ungeni ile simu kuangalia mbele binti sifanyaje? Simoni. Kasha yakasha potea na ile begi. Alipofungua ile begi, kwa kutoa saa mle ndani ukagaguka kutokea nyoka mle ndani kwa nika ile begi. Mwisho wa siku ndio kwa hamaki mama ilibidi anikazie jicho kweli kweli kanikazia jicho kuniangalia mara pili mara tatu. Kanyosha tu ifimbo pale mbele. Ile sauti ikafanyaje ikakata. Yule mama hakutoka ndani. Namuita mama na kuomba uje. Hajatoka. Mama na kuja ni kama kuna kitu anakifanya yeye aliye kama mtu ambaye amepagaa amepagaa huko ndani sasa anauza na kuja na kuja na kuja na kuja baada muda ndo anakuja he vipi umemuona anambia nimemuona naomba ukamfunue mgonjo ile mgonjo sasa tuanze kazi baada kufunua kiwoga uoga aliona nikamgomba mbako kako pale katika kile kitanda anambia kwa hiyo ndo mgonjwa Wengi mnaufahamu na mmewahi kusikia kuhusu msemo unaosema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firaun. Mimi nimestaajabu mengi lakini katika huu mkasa ambao nakuletea ni mkasa ambao nimestaajabu zaidi ya ambavyo nimewahi kushangaa mwanzo. Mkasa huu unamuhusu mgeni tulie naye katika studio zetu siku ya leo na yeye ni mganga wa kienyeji. Ukisikia tu hapo utaweza kujua kama ana mkasa ni mkasa ambao unahusu kitu gani. Ila kabla hatujamsikiliza nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo na fahamu na natambua wengi mnakiu na hamu ya kutaka kujua muendelezo wa nini ambacho kiliendelea baada ya mama mkombozi yule ambaye alikuwa Freemason na akashindwa kuongea katikati ya interview alipokuwa akitoa siri zao. Sehemu nyingine inafuata na Tiki TV tunakuletea habari exclusive itakayofuata muda sio mrefu baada ya Habari hii ambayo tunazungumza na mgeni wetu siku ya leo. Kwa maana hiyo, hakikisha tu ume turn on notification na ume subscribe ili kupata sehemu ya pili ya mkasa ule wa mama mkombozi. Kwako mgeni wetu, habari kwanza? Habari ni nzuri. Jina lako ni nani? Kwa majina naitwa bwana Asraji Hamisi Shalutet. Maarufu kama Dr. Simba. Jina la kikazi ama jina la kiuganga ambalo limekabidhiwa kipindi na pewa kazi hii ya uganga. Umri wako? Umri na maika 33. Toka Tanga. Tanga Semgen? Tanga Korogwe, Wilaya Korogwe, Mazinde. Kijini netuwa Mazinde. Kwa mana yo jina la Dr. Simba ulipewa wakati unakabidhiwa uganga au ulipewa baada ya kufanya kazi za kiganga? Nilipewa kipindi na kabidhiwa uganga ni kambiwa hili ndo jina langu mimi la uganga. Uganga ulikabidhiwa mwaka gani? Haa uganga kituka mwaka F2 na F2 na F2 na F2 na F2 na F2 na F2 Elfu mbili na saba na nane mpaka lewini miaka kumina tatu lafu misewa na miaka thirati nane. Miaka thirati nane ndiyo. Kama ulikuwa kwenye miaka ishirini ishina moja. Ishirini ishina moja ya ya. Wakati uo unakabidhiwa uganga. Tueze kabla kabla ya kukabidhiwa. Miaka hiyo mpaka unafikisha miaka ishirini kuna historia ya maisha ya kwako. Ili kuwaje. Kwanzia kuzaliwa na kila kitu kikilivyo endele. Kwa kifupi tusonge maingi sana ni kwamba bada ya kuzaliwa mimi mama angu mzazi ya kafariki. Ndani ya muda gen? Uh, Niliachwa mdogo sana. Yani mdogo sana. Niliachwa ni kama... Kikweli hata mama simjui. Mm. Yani miyo kujia kuonyeshwa picha na kaburi baada ya kujitambua kwa umi mtu mzima. Mm. Tuambewa wana hini kabula mama ako. Mm. Na hii picha ni ya mama ako. Hapo minisha kuwa nisha jelewa. Mm. Nisha nilewa. Eh. Tasa bada ya hapo mwenye uganga ambaye ni bibi yangu mza mama. Hali nilea. Mm. Tangia kipindi icho. Mpaka nikaja nikajileo nikajitambua kwa hiyo wakiwenda shambani, kenda polini, kuchuma midawa. Na fuatana nae, likuwa hata kinenda na mtu yote nitembea ni nende semu yote mbali nae. Kwa hiyo basi baada ya hapo, bibi ule, akanilea baada ya muda mwisho wa siku. Ndiyo nikaenda na shule baada ya, ma, 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 baada ya masomo kuna kule, nika, nikaja nikashikuwa na homa moja kali sana 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 sana. Hivyo shikuwa na homa, bibi aliangaika sana. Kwa ganga wenzake, ya mwenye alihangaika mpaka akashindwa. Ilibidi ende kwa ganga wenzake. Misha nelewa banae. Eh? Basi, baada ya muda, semu ya mwisho wakasema mjuku wangu mepa nimeshindwa. Kama nimeshindwa, nitangalea semu ya mwisho. Na hapo nikishindwa mina mwachia mwenyezi mungu. Kama ameamua kuchukua mfuate mamako, basi, kusawami nimezaliwa peke yangu. Basi, tukenda kwa ule mzeu, fika pale, akaangalia, baada kucheki ilamni zake. Akagundua wa sambo mtumbo na hajarogwa. Na kama hajarogwa, shida ni nini? Tatizo nini na msumbua mjuku wangu? Bibi ya namuuliza ole. Sima uwe ni, ni, ni mambo ya mizimu. Uwe mama, uwe bibi suna, suna, suna uganga, unamkoba upondani. Sama ndiyo basi vile ndio yale ndio anamfuata. 
Wewe unatakiwa awe nani? Awe mganga. Mm. Kweli eh. Sasa utansaidiaje? Basi yule bibi ibidi ibidi uh, mganga amwambie bibi kwamba mimi nitamsaidia kwa sababu bado ni mwanafunzi anasoma, asome akishamaliza shule. Tutaangalia sasa utaangalia ufanyaje umkabidhi au yuweji. Basi baada ya muda pale tukaruhusiwa akanipatia dawa za kutumia nyumbani kuweka sawa wale marohani. Mimi nikarudi nyumbani. Tukaendelea ndani ya siku tatu uwezi amini. Nikawa niko vizuri nikawa nina nguvu tena nguvu kubwa sana. Kisha ni leo sababu nilikuwa nasoma kipindi hicho. Baadaye nikamwambia bibi nataka niende shule lakini nikawa nimeisha nimepungua. Nikamwambia ulivyokuwa ndivyo kwa ende uende shule. Basi ilibidi mimi nifanyaje niwe niwe, niwe mpole. Marafiki wakuja kuniona, wengine wanaambia nimeathirika, nimekonda, basi ikawa hivyo mwisho wa siku hali ikaenda kuwa nzuri, ikawa njiza nzuri afya yangu inarudi na rejea na leo baada muda nikaendelea na masomo. Baada ya kurejea na masomo ilibidi katika utafutaji wa maisha nikatoka kule kijijini nikaenda kijiji kingine kutafuta maisha. Kenda kutafuta maisha, wale kutafuta maisha, nikajisahau kwamba nyuma kuna nini? Kuna ahadi ya mila itakuwa mimi nikabidhiwe. Shani leo eh. Basi baada ya muda nika kila ni kila ninachokifanya natafuta risk lakini risk kwangu mimi haikai. Nikienda kwa mtaalamu nikipiga hatua moja nitake ile ya tatu haifiki. Kwa nini haifiki? Lazima nimtafute mtaalamu. Bwana naona mambo yangu sehemu ni angalia mbia mm, lakini mbona kuna kitu umekikimbia? Yaani nimezitembea kwa waganga kipindi hicho nikiwa nafaa biashara zangu kipindi hicho nilikuwa na ofisi kama ya saruni hivi nilijitoa kwa napiga kazi hizo mwisho wa siku nilimpigia biombeo wa mashangu mimi sielewi mambo ni magombea kama vikurudi kwanza nyumbani uje tuangalie kwa upande mwingine huku kipindi hicho nipo kijiji cha kijiji kingine ambao nitanga mjini sasa nimeenda kutafuta maisha kujitafutia basi baada ya muda ilibidi mimi nifanyaje sasa mimi mwenyewe pale pale nikaenda kuna mdada mmoja Waga ni mfa biashara na uza samaki tanga mjini. Kambia ndugu yangu mimi biashara kwangu inakuwa ni ngumu, ofisi yangu inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sielewi nitafanyaje? Na palipo kwenye ofisi na dai wa kodi. Akamwambia, "Mm, sije kwa kuna watu wanakuchezea kwenye ofisi. Hebu kuna jamaa mmoja twende nikupeleke. Yule jamaa afanyaje? Ajaribu kuchunguza." Basi bidi mimi niende sikuambishi, jamaa akachunguza, akaona vile vile. Kambia wewe una hivi 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 ambavyo ni, ma, ni mikoba kuna mkoba bibi yako wewe una, unaonekana kama una piga chenga unaokataa sasa itakiwa la hadi ikatimie ndio umeshakuwa fanyaje yaende kuwa mazuri basi bibi pale nikafanyaje nikampigia bibi pale pale bibi bwana nikatoka na maisha sielewe nimeenda sehemu nimeambiwa moja mbili tatu Asema, kama ni hivyo basi wewe jipange uje ndio nikajipanga nikarejea nyumbani bibi akaniweka chini baada ya muda pale wakanitengeneza pale wanavyojua wao baada ya kunitengeneza mwisho wa siku basi iketishwa ngoma ya pamoja ndio nikakabidhiwa sasa uganga ambao ndio mkoba sasa nimerithishwa umeona baada ya muda pale nikaanza kufanya kazi hapa na pale hapo kazi hapa na pale basi wale wafalme ndio wanazidi kuniletea kunikuza sasa wenyewe sababu nimekabidhiwa mimi sijaenda kwa mganga kwamba sui naomba dawa hii ya hivi ah wewe wenyewe na fani kila anaoteshwa kachukua mti fenda kuchukua mti fulani na kuja na tengeneza nifanye hivi yani hivyo ndio nimekuwa hivyo lakini bila kusahau kuna babu yangu kuna vitu alinikabidhi ndio vinavyonipa jeuri mpaka sasa hata nikiitwa sehemu na kumbana matatizo mengi sana mikwa, mikasa mingi sana lakini vile vitu vinanisaidia vinanisaidia sana ndio hata juzi juzi ndio watu tukakutana kama hivi nikawatafuta kwamba ni mkasa ule unitokea hapo hapo maeneo wapi kongoe hapo mbagala ehe wa mkasa baada ya kunitokea hapo basi nikasema mimi niwatafute kabla tujaingie kwenye huu mkasa sasa kwa maana hiyo baada ya kukabidhiwa kwanza bibi yako yupo e, bibi yupo bado ni mganga bado bado ni mganga kumbe mikoba yani kama anatoa tu kifungu fulani anakupa e, na bado anaendelea okay yani ile inakuwa hivi kama bado hajakufa ile inapewa ni kama inazalishwa unapewa kama mwanawe lakini akishafariki na maana ule wote ndo na ubeba mimi maana hiyo bado kuna vitu ambavyo yeye kakuzidi. Yeah, kuna vitu kanizidi sio 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 bado kanizidi kwa sababu yeye ni mkubwa. Mm. Eh ndio kama hivyo. Yeye anaitwa nani? Anaitwa anaitwa Fatuma Bi Fatuma. Sasa Dr. Simba ilikujaje? Dr. Simba baada ya kukabidhiwa sababu pale kila mganga anapokuwa mpya ni kama mtoto anapozaliwa. Lazima si waislamu tunasema tuna tuna tunamwadhinia. Tuna Unampigia dhana mtoto pale unampa nini? Sasa kuwazini wa kwangu ni kule kupigiwa zile ngoma ile asubuhi ndio nimekabidhiwa mkoba huu hapa kuanzia leo wewe ni daktari fulani 
Kwa maana hiyo M2 pay process ya wakati umekabidhiwa ilikuwaje sasa ndo una, unapewa unasimiko una, unaita kusimiko? Simiko unaita kusimiko. E, wakati unasimiko sasa wewe ndo daktari fulani ulikabidhiwa ikawaje ikawaje pale ukapokea mpaka ukajiona kweli sasa mimi? Mimi okay. Baada ya kukabidhiwa yani zile process za kukabidhiwa zile. Yaani process ilikuwa hivi baada ya kutoka kule kijijini kule. Yaani kule mjini kufanya kazi biashara zangu. Ibi mimi nirudi kijijini. Baada ya pale Kuna dawa ambayo mwenyewe alikuwa ananiogesha bibi. Kila siku ananiogesha dawa zile ananishughulikia ni ili kuweka sawa wale kwa sababu tayari ameshaje kwamba kumbe huyu mtu mjukuu wangu alikuwa na kitu fulani. Ngoja mimi nifanyaje? Ngoja nimtengeneze sasa. Ndio akaniweka chini kwa sababu mwenyewe nimekubali mwanzo alikuwa nakataa, akanitengeneza, akanitengeneza baada ya muda. Tukasimika ngoma kuanzia usiku mpaka saa sita asubuhi. Ndio shuli ikawa ikawa ni sherehe kubwa baada ya muda pale sije kupandisha mimi rohani. Maisha yangu yote lakini siku hiyo hata sijajua ni yani sijaelewa nimepandisha vipi. Nashangaa nimeshapandisha ni mimi napandisha na chani sielewi yani. Mwisho wa siku kuna kitu ikawa nimefichiwa. Kimefichwa baada ya kukabidhiwa uganga. Kuna kitu unafichiwa ambacho ukishakiona hicho kitu basi unakuwa ni mganga kamili. Basi kile kitu kikafichwa lakini sijaambiwa kwamba kuna kitu kimefanyaje kimefichwa. Ba, majamaa walivyopanda uh, marohani walivyopanda ilibidi sasa kutoka pale kuna dawa nikaichukua katika ungo sababu kuna vitu vitu vingi vinawekwa pale alafu baadaye unaambiwa unatakiwa una uchague yaani unaangalia unaokota tunguri yako na sababu vinachanganywa vitu vingi pale vile vibuu tunaita tunguri zinakuwa ni nyingi katika ungo kwa hiyo pale unaambiwa uchague tunguri yako ni ipi kwa ndio yao hawakuambiwa wanavyoweka pale inabadi ibidi sasa we uokote ile tunguri yako ni ipi alafu ushaokota ibidi ile ikuongoze mpaka kwenye kile kitu kilichofichwa basi ibidi kupanda pale walivyonilivyopandishwa Ibidi wakapanda nikaokota kile kitu baada ya muda mimi nikafanyaje nikamsha moja kwa moja mpaka polini ile sehemu ilikuwa ni sehemu anapendaga sana kuchota kwa kina mama maji kuna kama likorongo fulani kisimani kwa pembeni wamekuna kitu wamekificha hivi baada ya kwenda pale nikatafuta nikatafuta naita kuzuza nikatafuta kile kitu nikafanyaje nikakiona nikarudinjo nimeshika mkono huko na kibui changu ilikuwa kitu gani hiyo ilikuwa rupia ilikuwa rupia eh simba wawili Eh. Kwa maana hiyo kumbe rupia ilikuwa ya simba ndio maana ukaitwa Dr. Simba. Eh, ndio ilikuwa simba 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 mwenyosha mkono hivi. Kwa ndo nikapewa ile nikakabidhiwa kwamba huyu ndio Dr. Simba. Ile rupia ndio mpaka sasa ndio maana najivunia mpaka sasa hivi tangia mekabizwa uganga bibi yangu nikabizwe vitu kupewa hiyo vitu. Walikuepo waganga ni wengi sana sababu wana wanaalikwa kutoka sehemu mbalimbali wanakuja pale. Basi ikawa hivyo nikarudi pale baada kurejea pale nikakabidhiwa mambo vitu vingine vingine pale mpaka asubuhi sadaka ikaliwa pale pamekucha asubuhi nikakabidhiwa asubuhi na jina langu ilikuwa sadaka gani Asadaka ni chakula sababu lazima kuna kuwa na kuku kuna kuwa na mbuzi na vyakula vingine vingine vinakuwepo pale kwa ajili ya sadaka ya watu Ulisema ulitakiwa kuchagua tunguli yako tunguli yako ilikuwa ni ipi na ilitoka wapi ndio uje kuichagua Hiyo tunguli ndio ambayo imezalishwa kwa oh, bibi sasa kaizalisha ka imezalishwa ambayo ni kama mtoto wake kama ungekose kama ningekose ingekuwa mimi sijapandishwa ukweli mm. eh kwa sababu ukikuta kitu kingine maana mimi sio mganga ukweli ambaye unanambiwa bado ilabidi ngoma tena irudiwe kwa siku nyingine sio kwa siku ile ile na wewe narudiwa kwa siku nyinginewe tena fimbo ile ishike na maana eh fimbo ina maana kubwa sana tena kubwa <laughs> tena kubwa <laughs> Tutakuja kujua. Okay. Twende kwenye mkasa wetu sasa. Sasa. Wakati unatoka Tanga safari yako kabla ya tunaomba kujua kama siku mbili au tatu kabla ya safari ya kutoka Tanga kuja Dar es Salaam ilikuwaaje? Eh hey, bwana isitoe sawa katika maisha. Siku mbili tatu kabla ya hiyo safari. Yaani kweli sitoe sawa ingawa kuna mambo ambayo yalishanitokea tokea lakini hili ninasema ni kubwa kuliko rafiki yangu. Mm -hmm. Tena kubwa. Kwa sababu mimi kazi zangu waga na safari sehemu mbalimbali Tanzania nje ya Tanzania Mombasa Mombasa yani kule anacheza kama nyumbani kule sasa. Basi mi nilipigiwa simu nikaambiwa kuna mgonjwa Dar es Salaam. Sehemu gani kaambiwa kongoe ni mwana mama. Ambia namba yangu kakupa nani? Sasa baadaye nikauliza akaambia namba kuna rafiki yangu kanipa sikutaka kuhoji sana kwa sababu sisi waganga hatuhoji sana. Sijui kwa wengine mimi waga mtu akinipigia simu napokea naongea nani naongea na nani kwa sehemu gani? Basi nalimsikiza shida yake tazuri lake nalitatua kama kwa uwezekano kufika ofisi anafika. Maisha anaendelea. Mimi nikapigiwa simu bwana kuna mgonjwa huko. Mbagala huko unahitaji uje daktari fulani. Kanitaja kusa jina langu, ambia ina shida. Kwa hiyo kambia kwa hiyo takiwa kwanza uchunguze. Mimi bibi nikachunguza lakini bali bali nikaingia mimi na mashaka fulani hivi. Huyu mtu kweli? Okay, nikamwambia sawa. Mimi nitakuja lakini na masharti yangu mawili 
na shati mashati mawili au moja anaambia mashati yako mashati gani daktar kutoka hapa lazima kwanza untumie nauli ya kuja huko na ya kunirudisha huko siwezi kutumia nauli yangu mfukoni alafu sijui nitakutana nini huko alafu sijui ndenza nikatoa nauli yangu kafika huko alafu nisifanye kazi nitarudije nyumbani kitu ambacho hakiwezekani kwangu kwa hiyo ndio kama hivyo gharama yako ya kazi mpya gharama ya kazi nitakutajia kipindi nitakapofika huko nitakapoona hiyo kazi lakini kuna kuna kitu nimeshakiona lakini nitakuja huko huko siku takumwambia pale nitakuja huko huko basi akatuma ile pesa ndani ya siku mbili mbele mimi nikalala nikaoteshwa jambo lote ambalo litatokitanitokea kwa sababu uaga mimi nikienda lazima kwanza niombe mizimu kwanza mtamuomba kwanza Mwenyezi Mungu ambaye ka, ambaye kanipa kazi pia vile vile shanielewa baada baada ya siku ilibidi niombe na mizimu mimi nikalala ndani ya siku mbili hizo basi nikaanza safari kaambia mimi napanda gari nakuja nishukie wapi ambaye panda gari uje ushukie mbezi basi ibidi mitoke kule mpaka mbezi nikafika mbezi ibidi nipige simu kaambia bwana mama mimi nishafika niko mbezi hapa wanaita mbezi sijui ya kimara sijui basi ikawa hivyo kaambia basi ngoja na muagiza mtu aje kukupokea basi ibidi mimi nisubiri nisubiri kama dakika 10 15 namuona binti mdogo mdogo si mtu mzima sana yani kabinti binti kama miaka 10 10 hivi 10 10 13 14 miaka hiyo sikosei kaambia nimetumwa na wangu nikupokee mm. natumwa je nipokee lakini mbona hujanipigia simu alafu hujaniuliza nimesimama sehemu gani au nimevaa nguo gani hii imekuaje kuaje lakini akaambia wewe twende tumao akaniambia nije mkufuate basi bidi nimpe ile begi tukaendelea na safari huku tunaenda na safari mwisho wa siku nikampigia yule mama simu lakini kumpigia mama simu nikamza bwana kuna binti umemtuma akaambia sijamtuma binti na huko nakuwa naongea na ile simu kuangalia mbele binti sifanyaje simuoni kasha yakasha potea na ile begi sijui alikuelekea ni sababu kule kuna watu watu wengi sana pale mbezi yani kuna changanyikeni sana ya watu Kambia basi kama isha toka hivyo, we njio mpaka wapi, mpaka uko unanimba. Gaya njio mshafika mbagala, panda gali za kongoe, utakuja, mutafika mpaka, utushafika, panda gali za kongoe, nipigie simu, nitakuelekeza mahali ushuke. Basi, ilibidi mimi niendelee na safari yangu, mpaka lakini kwa moyoni na wasiwasi sana. Hii nishu, kuna ishu gani, kuna mchizo gani, ulofanyika hapa. Ilibidi nende mpaka ule mama, kufika kule, nikashuka kitoni lichoelekezwa, lada muda basi, nikapokelewa, nikaingi, nikakalibishu andani, kwanza nikapewa pole kwa safari na vile vile pole na, ma, na mambo ambayo ni kutaheme kuaje ndio ananiuliza ule mama. Ibidi mimi nimuelezee kama alivyokuelezea hapo. Basi tukaka tukatulia lakini mmoja kwa mmoja nishajua kwamba huu mbona kama kuna mchezo. Ilikuwa mida kama ya jioni jioni hivi. Mbona kama kuna mchezo umefanyika? Kwa hiyo nikakaa baada ya muda nikaenda kuonyeshwa mgonjwa. Bwana kuna mgonjwa kwa sababu tutafanyaje kazi wakati ndio hivyo begi lako limepotea? Sijakaa sana muona yule binti anatokea pale nyumbani. Hiyo bila ambaye alipotea kule. Alipotea kule, alipotea na begi langu na muona anatokea lakini begi kumbe tayari kashafanyaje? Kasha tangulia nalo ndani. Kwa hiyo ilibidi binti muona anaingia ndani kaambia, "Mm, binti wewe samani hebu njoo." Akaja kama anaona aibu aibu anaingata vidole. Mama samani, huyu si huyu ndio ndio bi ndio binti ambaye kaja kunipokea. Ndio huyu wewe. Wewe mbona mbona mimi mwanangu? Mm. Ndio kwani hapa kuna kitu gani kilichofanyika? Mbona mama sielewa kaambia, "Hamna wewe kwa tuna amani." Akaniambia hivyo ndio kauli yake. Basi nicho kifanya pale yule mama akaniambia bwana nika, mimi nikamwambia mama nikamwambia binti naomba ile begi langu basi akaingia ndani kwenye ile begi akalichukua begi kaja mpaka nalo sababu ambaye kuna saa yangu naomba unitolee saa yangu humo kwenye ile begi alipofungua ile begi kwa kutoa saa mle ndani ukageuka kutokea nyoka mle ndani kwa nikale begi mwisho wa siku ndo kuhamaki mama ilibidi anikazie jicho kweli kweli kanikazia jicho kuniangalia mara pili mara tatu Bala muda nkafunga begi langu. Kambia sawe mgonjwa inakuwaja. Mpia mgonjwa mi nataka ni mwono mgonjwa enu. Mika nkelekezo mpaka chumba chanyo. Sabu ile nyumba ni kubwa afu kwa nje kuna kama baikota flani hivi. Ibini nende mpaka kwenye, kwenye kile chumba. Fakula sikia miguno. Yani kwa nje sijengianda kusikia mguno kama mtu ambeni mgonjwa mezidiwa yuko hoi. Ilibidi mi ingie pale. Kufika pale na kifina fimbo yangu hii. Ndiyo mana fimbo misi ya chikila napu enda usabu ni kama kwangu ni kama kinga. Seme ndo kinga mboe na ni, ina, wakuanza ni mwezi mungu wapili. Kana nilinda we. Ibi nifika pa kufika pa. Nika zungumza na vujua. Nkaomba wali muangu. Nkaomba wafalume. Ibi nikanyosha tu ifimbo pale mbele. Ile sauti kafanyaji. Kakata. Ile mama haku toka ndana. Umita mama. Na kuomba uje. Haja toka. Mama. 
na kuja ni kama kuna kitu anakifanya yeye aliye kama mtu ambaye amepagaa amepagaa huko ndani sasa anauza na kuja na kuja na kuja na kuja baada ya ndo anakuja he vipi umemuona ambaye nimemuona naomba ukamfunue mgonjo yule mgonjo sasa tuanze kazi lakini huku begi limeshafanyaje begi langu nimelifunga liko stand by nasema hapa ikina nini tu minachomo nachomoka sikai tena hapa kwa sababu ishatokea hivi sije kwa ni kwa sababu waganga wachawi wanakuwa wanavikao wanakuwa na wana mikutano mingi sana sije katokea la kutokea wakaja wakaanza kupigiana simu huko kukatuma makombola hapa ingawa najia najia mimi najijua hayo sitaki atokee ni bora ujikinge mapema kuliko hayo basi kwenda kufunua pale kitandani kuna kamgomba pale nani ambaye alifunua yule mama alimwambia njoo mfunue mgonjwa kwa nini wewe kufunua? Si kufunua sababu nishajua kuna kitu kuna tatizo pale sio sio mgonjwa hakuna mtu. Image ingekuwa ni binadamu yuko pale mingi nisingekuwa na wasiwasi. Lakini tayari nishaambia kwamba huyu sio mgonjwa. Kwanza action ya kwanza ni kule stand ilikopokelewa nishajua kwamba huku mnakoenda si salama. Kwa hiyo najua mimi nijihami ni vipi. Ndio baada ya kufika pale sasa kuingia ndani nikaomba nika begi langu begi hata kuomba saa yangu kwa sababu saa yangu lazima niwe nayo niweze kufanyaje nifanye kazi. Binti wewe ndo akafungua begi funga wewe ndo nyoka akatokea katika ile begi. Sasa ukaichukua ukaichukua. Sasa si kuichukua. Ilibidi nikabaki na fimbo ngambia alifunike tu ilivyo. Baada ya muda nikaingia ndani kwenye chumba. Nikaonyesha chumba kipo nje hapo. Yule mtoto akanielekeza kuchumba pa nikaenda. Wao wako ndani. Yule mama yuko ndani hakutoka. Nikafungua mlango kweli kuanga kama hapa na hapo kama tu tatu hivi mbele. Mimi niko kwa nyuma. Naona yule yule mtu anaguna. Tuseme sio mtu. Mimi nasema kile yale mazinga. Yaani sema ni mazingala anaguna. Mguno watali kama mtu ambaye yuko hoi. Ibidi nikaongea na fimbo yangu nikaenyosha mbele. Pale pale nikasikia mguno imetulia kimya. Ibidi nimuite mama sikugusa sikufanyaje. Sasa hapa nikigusa aje aguse mwenyewe. Kamuita bi mkubwa yule bado kumuita yule mama. Kumuita kama mara tatu nikamuita mwisho siku aje fanyaje hakuweza kuja. Kambia mama naomba uje ndo akaje na mama ndani huko ameshachanganyikiwa kwamba huyu mtu aliyemuita huyo moto sehemu ulikoingia siko. Kama kuna michezo ulisho kifanya fanya pengele lambda nyuma, sijui. Kusha nilewa, eh? kuja pale kufunua kiwoga uoga, aliona ni kamgomba mbako kako pale. Katika kile kitanda. Mbia kwa huu ndo mgonjwa. Huu ndo mgonjwa. Mbia huu kwa ndo hivyo mwanangu, nisame, nisame, anatetemeka, mama anatetemeka atali. Mbia basi ya kuna shaka mtu mzima. Kama ya kalubaina, kama ya kalubaina, kama ya kalubaina tano, alubaina tano, alubaina sita, alubaina sita hivi. Alafu ni mtu ambaye na maisha yule mama. Paka najiuza, tu mbona na maisha mazuri watu wachaocheni watu ambao wamechoka choka choka mbaya. Ni mama ambaye na maisha mazuri ambaye tusema ni tajiri ana maisha. Yaani uko vizuri. Nikasema sasa kweli mchezo kama huu kweli vitu wamevipata wapi mtu kama huyu? Basi ilibidi mimi nikamwambia mama hapa hapo hakuna kazi yote niendelea nayo. Kwa sababu nao limesha nipa, sitaja taela yako yote ile. Mimi naondoka ibidi nifanyaje? Niondoka lakini begi langu nafanya hivi kambi ile begi langu mimi siwezi kulibeba ile begi. Najua kitu gani micho nikae katika begi langu? Ibidi mimi niondoke nikampigia ndugu yangu simu ambaye anakaa tegeta ambako ndo mmekuja huku. Bwana mimi kuna tatizo limenitokea nimekuja kufanya kazi huko maeneo ya Kongoe. Lakini kuna jambo limetokea ni zito sana. Kwa hiyo naomba nije. Ibidi aniite. Kambia basi panda gari uje mjomba nikaja mpaka nyumbani kwake baada ya kufikia nyumbani hapo. Basi nikamweleza ile tokea kama alivyokuelezea wewe. Mwisho wa siku mimi kambia sasa begi liko wapi? Nambia begi Begi langu mimi litanifuata litakuja begi mimi alipotea kwa sababu mlendani kuna hiyo saa na kuna rupia mlendani. Shanira basi mwisho wa siku ifimbo yangu hii ibidi niweke chini ya kitanda. Waga napolala kwenye kwenye kitanda afu naliweka kwa pene. Niweka fimbo yangu naisimamisha pale kwenye kichwa. Nazungumza nao lakini baada ya muda nikatulia mwisho wa siku asubuhi kumekucha begi langu likafanyaje? Likanifuata kwa watajua wenyewe uko imekuaje kuna aliyezimia kuna aliyefanyaje. Wao ndo watajua huko. Maswali yanaanza. Wakati unamwambia una afunue. Kwa nini ulimwambia afunue usifunue wewe? Nilimwambia afunue ili aone na mimi niko vizuri. Kwa sababu alijiona kwamba uko vizuri kwa sababu yule alimtuma mtoto wake kimazingara ili aje kwangu mimi. Image kama pale pale ingekuwa na mimi siko vizuri pale ingekuwa nisingeza hata kufika kule nyumbani. Kwa mbele mtoto wake hakwenda katika hali akuje katika hali ya kawaida. Naam, na yule alikuwa sio mtu wa kawaida. Alikuwa ni? Alikuwa si yani kwa kungu kwa hiyo kimuona usiyejua mwenye macho mawili. Wao unajua kama yule ni binadamu lakini yule sio binadamu. Yule ni kiumbe ni jini lakini limetengenezwa kwa njia ya mtu ya binadamu. Na mbona akakwambia ni mtoto wake? Yeye ameniambia ni mtoto wake kwa sababu huwezi kubishwa sababu ipo kwake. Yeah, na sikutaka mada kubwa sana kuhoji sana imekuwa imekuwa hivyo sababu mwenyewe tanishajua kichwani mwangu kwamba na kujua mimi nimeambiwa na wafalme kwamba hapa kuna moja mbili tatu ila fanya 
lakini itakiwa kama kwa uoga nisingefanya ningerudi. Kwa sababu nimeshaambiwa kwamba ishatokea hivyo wafalme wangu kaniambia wewe fanya kwamba hakuna kitakacho ni zuru. Moja kuna nguvu ambayo ipo ndani yangu. Ulisema ulioteshwa ndoto. Ndoto ambayo ulioteshwa ilikuwa inakuelezea mwanzo mwisho au ilikuwa inakuelezea matukio matukio? Ilikuwa mwanzo mwisho wa safari. Kwanza niliota kutatokea ajali njiani. Alafu ile gari litawata litapinduka lakini uta, watu watu watapata majeraha kimi sifanyaje? Mimi sina ni sina tatizo lolote. Kwamba ndio ndoto ambayo nimeota. Kwa maana mimi ajali baada ya kutokea wameumia watu saa kimi ni nitoka salama. Na kweli ilitokea ajali? Ajali haijatokea. Hiyo ni kama ni ndoto ndio ndio nimeelekezwa kwamba utaenda kutokewa na kitu moja mbili tatu. Wewe ni kwenye jambo hilo. Wewe utapata matatizo ndio nikaamini kwamba nisha uta ndoto hii. Sipata lakini kama ningeumia wallahi nisingetoka. Ngambia ningemrudishia hata na ulimi uko sitokuja. Ukaja, ukafika, mkafunua, mkaona mgombo. Ule mgombo ulikuwaaje? Ule mgomba ni kama mgomba tu ambao mgomba umekatwa kwenye chini kwenye shina na katikati nikajikipande tu kamgomba tuseme kijipande cha mgomba yani ule mtu ni kama kwa, kwa binadamu ndio sawa ni mtu wa makama kama miaka 15 15 hivi kwa kwa binadamu kwa urefu tuseme miaka kama 15 15 yani urefu wake jinsi ilivyo alivofunua ukatokea mgomba ila mwanzo kulikuwa na mguno na sauti ya mtu sauti. nini ambacho kilikuwa kinatoa ile sauti yani hiyo ndio anasema kwamba hayo ni, ni mitego ni mazingara ambayo yule mama aliyafanya kwamba huyu mtu anasifika kwa sababu mimi nasifika huyu mtu anayesifika ndio dr Simba dr Simba dr Simba dr Simba hebu ngoja nimpigie sina maana akajua kwamba labda mimi ni mtu wa mchezo mchezo mtu wa kawaida kawaida ndio ile kuja kunipigia simu nimepewa namba yako na mtu kwa hiyo nakuhitaji uje basi ikawa hivyo kwa maana hiyo lengo la yule mama lilikuwa ni kitu gani lengo ni kuniangamiza mimi kivipi yani kuniharibu nisiwepo labda katika dunia kwa sababu mfano ningekuwa mimi ningeenda kichwa kichwa ningefunua pale 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 ninge pengine ningekauka sababu wengi watu wengi wanafuga majini itakuwa ni jina ambayo alikuwa analifuga ndani kwake basi ningepoteza maisha ningepoteza uhai pale pale ningekuwa tatizo kwangu lakini nikamshukuru Mungu sababu nimekuwa niko vizuri na ndio anaifanya hii kazi popote ninapoenda mimi najiamini sehemu yoyote ile inachomoka naenda baada ya kutoka kule ukaja tegeta nikaja tegeta kwa ndugu yangu baada ya kweli nikampigia sija nimempigia kwanza simu bwana kuna moja mbili tatu ambayo limenitokea huko Sawa ukafika tegeta umekaa ukasema ukaweka fimbo chini kitanda uka, ukalala nikalala begi likakufuata begi likanifuata usiku asubuhi kumekucha ambia mjomba begi langu ile mjomba mwenyewe alishangaa sababu kipindi hicho haijawahi kutokea ambia mm. mjomba mbona uko na nini sikuelewi kuelewe kaambia utanielewa tu mjomba wewe ulikuwa una uhakika begi litakufuata uhakika kwa sababu imetokea mara sio mara moja na uhakika kwa sababu ilisha kutokea siku moja nisha kusafirisha mimi yani nisha kusafirisha mimi mkoba wa mtu nyumbani kwangu mimi kwenda kwake alijifanya yeye ni mganga kumbe alikuja kunitest hivyo hivyo eh ilikuwaaje yani huyu mtu alikuja nyumbani kwa sababu bwana nimeleka sababu kijiji chetu ziki kimejitenga kule nyumbani sisi kijiji kimejitenga nikaa kuna umbali mrefu sana na hakuna pikipiki wala hakuna njia ya baskeri ya kutembea utembea mgo sababu ni mirima kule basi yule mzee alikuja ambia bwana nimekuja katika mji huu lakini imeona nifikie hapa Kwa hiyo nimekuja kuagua, kushulika, kufanya kazi ya uganga, mdangu wazi kukamkalibisha ule mzee, kukalibisha nyumbani pale. Ndugu zangu wakamkalibisha, tukaendea na stories za pana pale, kapoka begi likae kwa ndani. Mwisho wa siku, ukuna kubwa na mini mekuja, kini mbona mzee kama nyumba kama haiko vizuli, kukwa hivi na hivi na hivi kambia. Kwa hivi kambia nyumba haiko vizuli ni nani? Kwa hivi kambia hapo, mwesa hivi kambia kuagua kwenye kijimbo, mbona sima kwenye nyumba hakupo vizuli. Nani ya leo kambia? Oh, nimeona suwe ni kambia sasa hapu, tunakoseana ishima. Tunakoseana ishima. Hicho kitu hicho kiona mu ndani ni kipi. Basi ilibidi pale mwisho wa siku mbe bwana mzee nilichokuwa na ninachokuomba wewe ni kwamba urudi tu nyumbani kwa usalama kwa heshima uliokuja nayo ndio kupokea nayo. Nilikuwa naomba tu urudi nyumbani. Oh sasa begi langu ambia mbona begi la begi lako jija na begi mbona sikuona umeshika begi mkononi. Oh mbona mmenipokea ambia hakuna begi hata hakuna hakuna begi. Kwa hiyo nikupisha uingie ndani ukaangalie. Bana nikagwa mkali siku ile Nikona. Kini ulimpokea kwe? Nilimpokea kwe. Na bibi yangu walikuwepa. Mwana siju ingambia bibi subili ya watu wa niyoshenzi wa shenzi. Watu wa katika vijivyo na kuja katika jijiki. Kuja kwa itamambu ya kijinga. Mwana kipuzi puzi yo. Shona. Kwa hiyo ngoja tufanyeje. Ngoja tumuonyeshe. Ambia we nenda. Basi wa mzali bia ondoki ya karudi. Ilia kwa masikitiko sana. Aliomba msama. Aliomba omba 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 pa jama. Omba mnisaidie. Samu ambia usamani. Unge, 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 unge jiwe. Unge jiwe ilo. Singe zungumza wa mambu kama. Kwa kuna vitu vibaya uku. Kwanza ushe kuona mtu anakuja kuja ovyo ovyo uku. Oh hakuna sasa imekuwaje? Sababu watu wengi walikuwa na twist muda kama si watu ambao si wazuri sana muda kama wachawi ni lakini hakuna si watu ambao tunafanya kazi 
kama kazi za, 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 za halali za Mwenyezi Mungu kutibu watu tu. Ila mtu kama akija na mambo yake akiajabu wewe ni mchia wewe ni nani lazima umbuke. Yaani hapo hapo. Wewe bwana ilibidi arudi kufika kule bidi kaona begi lake kule. Kanipigia simu. Oh bwana begi langu bwana nimelikuta huko. Kaambia sasa ukisema begi langu umekuja mbona sasa umekuja na begi huko? Huko huko limekujaje huko? Na hiyo mwanzo na mwisho hiyo ni fundisha na uambie wenzako. Hiyo ni fundisho uambie na wenzako kwamba kule hakufai ndio ikawa hivyo. Sasa ndio hichi kilichotokea. Ndio kilichotokea. Tangu ume, umetoka kule mpaka umefika, walikuita kwa kupigia simu, umeondoka kwa kuaga kawaida. Kwanza kabla tujeje hapo kwenye kuaga kawaida. Yule nyoka ambaye aligeuka mule kwenye begi lako ilikuwaje? A yule nyoka ilikuwa sio nyoka kwamba ni nyoka kama unavyo lakini kwa wao wameona ni nyoka kwa sababu kuna miujiza ambayo iko mle ndani kuna vitu ambavyo viko mle ndani. Yaani imegeuka kuwa nyoka ambayo imegusa ikatokea nyoka. Lakini ile sio nyoka. Ile begi linatembea lile. Linatembea vipi? Ah, lina miujiza. Eh linapaa lile no. Yaani popote ninapoenda nza nikalitanguliza likaja kwangu. Sababu hata hata kwenye kuna baadhi ya shule ambao wanafanya watu wanaogopa kusafiri nazo, kwenda nje ya nchi, kwenda wapi? Lakini naweza nikatumia natumiaga ujanja wangu wewe na yote ule unaojua mimi. Ndio maana mimi naitwa sehemu nyingi sana najulikana Kenya wapi? Ule ujanja unajua mimi ninaofanya namna ya ule mtu kutangulia kule afu begi lake likafanyaje? Likamfuata anapokwenda. Sijaelewa. <laughs> yaani ni hivi. Mimi ninavyofanya kabla begi langu jinsi ilivyonifuata kwangu. Uwezo upo wa kumtengenezea mtu na inshawatengenezea wengi. Mfano mtu wanawasafirisha kazi kuna biashara watu wengi wanazozifanya za kusafirisha wanaogopa labda serikali labda kitu gani labda nini labda kukamatwa si ufanyaje. Kwamba kwa, unafanyaga watu wengi kwamba mtu unapomfanyia kazi mshanelewa ile kazi yake ana mzigo wake anauacha pale kwangu. Yeye anasafiri. Anavuka kabisa mpaka anakoenda. Baada muda kufika pale kuna dawa ambayo anaifanya pale ile dawa kiifanya begi linafanyaje linamfuata mpaka pale Ndio hiyo ndio kilichotokea kwa huyu mama kwamba mimi nashukuru begi langu mimi ninalo hapa baada ya wako nipigia simu kambia nashukuru kilichotokea baba samaa naomba sana msamaha basi kumbe baada ya kutoka kule sawa akakupigia simu tafuta akanipigia simu kambia basi mimi ngoja niondoke lakini sasa kambia hakuna cha zabi nikataza ni kama black list kabisa sasa sija kani akanitengenezea kikundi ule unapopokea simu cha siku kasema hapana ibi ni kabla blacklist mwisho wa siku nikafanyaje ndio nikarudi huko tena kwa hapa nipanga tena leo niondoke ni baada ya kwa sasa na oka naambia usiondoke kwanza ndio itakiwa leo niondoke nirudi nyumbani nirudi tanga ila begi ulikataa kuondoka nalo kule kwa kuhofia kwamba hujui ameweka vitu gani mule kwa kuhofia na hivyo nimefanya hivyo makusudi ili wajue kwamba huyu mtu sio mchezo mchezo kwamba hayupo kawaida kwa sababu Wamelitafuta begi na maana limebaki kule baadaye lazima walitafute. Kwa sababu hata aliona limeenda endaje limetoka limepotea poteaje. Na maana ndio mazingira mimi ndio nitakuwa kuwafanyia kule. Ndio hicho. Ila kama ungefanya kazi kule na maana unge ungepata labda ungelipwa, yaani ninge, ningeenda kiusalama, ningepokelewa kiuzuri, ningefanya kazi zao vizuri. Yaani mimi mtu kienda vizuri. Mimi sina sina wasiwasi. Sina shaka. Sasa mimi najiuliza. Mm. Kwa sababu wale si wajui na ikiwezekana nitakuomba namba zao. Mm. Nini ambacho kiliendelea kule baada ya wewe kuondoka? Yaani kilichoendelea huko sijui baada ya kuondoka. Kwa sababu niliwaacha katika yani yani niwaacha katika alama ya, ku, ya kujiuliza imekuwaje mtu vimekuwaje imekuwa lakini baadhi ya watu kuna nasikia nongono nongono ehe leo kakamatika leo kawezekana. Leo kawezekana na maana kumbe ni mchezo anaufanyaga. Eh ndio kama hiyo. Kama alikamatika Yani hamewezekana yani, Kama kawezekana e, e, Yani ilo hamewezekana hamewezekana Na mana kuna hatu alikuwa nafanya hivu hivu Alafu ana, anawazidi nguvu Lakini mimi ajanizidi mimi ndo nimemzidi nguvu mm. Kwa mana yule atakuwa alikuwa na ni mganga vile vile na kupima wewe au ndo Yule siwa mganga yule ni mchawi Kwa sababu mganga afanya vitu kama hivu Mganga kazi yake ni kusaidia mtu afanikiwe Mganga ni kumponya mgonjwa mwenye marathi Lakini siwa mganga Etu uweze kumuharibu mtu walimu ganga. Waganga waga tunakuwa tunaroi ya imani sana. Na roi ya uluma sana. Kwanza mtu wakijia nyumbani kwako. Kama kajia kwa uzuri. Basi mnapokea mnashilikia nata katika kazi. Bata tufanya. Tunafanya kazi. Lagi sasa yule hajia wa mganga yuli kwa mcha. Yule wipo kwa ajili ya kutesa watu. Hmm. Na kama wipo kwa ajili ya kutesa watu. Wewe ukaondoka. Pasipo kujua kama umekamilisha. Au umearibu. Umevuruga mipango yake yote. Je. Ataendelea kutesa watu wengine. Au itakuwa. Sasa hiyo kwa sababu. Unajua kila kazi na ratiba. Na taratibu zake. Na mapa haikuwa ratiba. Mili itiwa kazi. Kwa si kutaka kujingiza majukumu ya sioni husu. Kwa sababu ni kisema, kisema kwamba. 
atateketeza wengine mio hainihusu kwa sababu yule anitaye nifanye kazi ile ingekuwa ni watu wengine mio angenitafuta bwana kuna hapa kijiji hatukielewi katika kuna nyumba fulani tunataka uje ufanye moja mbili tatu ningefanya lakini nifanye kile mimi kinachonihusu hata serikali hata vibali kivibali vinaruhusu hata kibali changu ndo kinaruhusu kina, kina usiende sehemu ambayo hujaitwa wala haikuhusu ndio kama hicho kama mtu amekuita nyumbani kwake unaenda unafanya kazi yake unachokiona unakifanya mnaosiokiweza unachana nacho ndio ndio leseni ndio kile kibali kinavyoniele ndio kinavyoniruhusu kufanya kazi tunarudi huku katika hii fimbo najua watazamaji wetu mlikuwa mnaisubiri sana hii fimbo sasa kabla hatujaingia kwenye hii fimbo nikwambie kutakuwa na pati tu au sehemu ya pili ya mkasa huu na tutaendelea na utaisikia vizuri na utajua fimbo pamoja na petes na matukio makubwa ambayo yaliyofanyika mimi mwenyewe na maswali mengi ila nikukumbushe tu bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi sehemu ya pili inafuata